Tomar ese equipaje, el más pesado que haya sobre la habitación, cógelo, levántalo y eso ya te dice, bueno, yo soy capaz de hacer esto, ¿no? Méntetelo y, y al final es uno el que lo tiene que hacer, que nadie lo va a hacer por uno. Entonces, revisando ese, ese, ese momento, este lunes perdí un trade, perdí dos trades y ya el tercer trade es como lo máximo que uno puede tener, ¿no? Yo inclusive recomiendo, yo pasé mucha, una temporada haciendo un trade al día. Ahora hago dos trades trade. Eh, pero un trade al día te eh, disciplina para, si lo pierdes, no, no buscas revancha y si lo ganas no buscas más, ¿no? Entonces un trade al día os lo recomiendo. Un trade al día, tal, pero primero tú tienes que practicar mucho en cuenta demo e inclusive abrir 10, 20 operaciones en todo un día, ¿ok? Buscando un modelo, buscando un patrón y practicar o haciendo backtesting para que te dé datos y ya que tú veas que lo que estás buscando. Ya una vez ya tú sabes lo que estás buscando, entonces ya sí puedes empezar en una cuenta demo haciendo un trade al día. Cuando ya tengas unos resultados de mínimo mes, mínimo, entonces ya puedes abrir una cuenta pequeña o unas cuentas, una cuenta de fondeo que nos sirve para apalancarnos y entonces ya empieza, empiezas a hacer trading, empiezas a llevar tu plan a cabo, ¿no? Uh, entonces, uh, sí, este mes fue muy bueno porque tuve este lunes, eh, tuve un principio de ese, de ese revancha, ¿no? De ese, ah, yo lo puedo hacer, ¿no? Pero no es así, entonces... ¿Cuál es mi modelo de trading ahí? Mi modelo de risk management. No tiene que tener un modelo de trading, un modelo psicológico, un modelo de risk management. Mi modelo de risk management me dice, al siguiente tengo que bajar el trading, tengo que bajar la frecuencia de trading. Entonces, cuando yo tengo una pérdida, ya sé que toda esa semana me va, me va, voy a bajar mi trading, voy a trabajar en mi psicología, voy a trabajar en mirar que, cuál es el error que he hecho, y voy a bajar la frecuencia de mi trading y bajar el lotaje a la mitad, inclusive a tres partes y recuperarlo poco a poco porque lo primero que tienes que hacer es parar el sangrado si no estás sangrando, no, 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 no sigues haciendo las cosas tienes que pararlo, parar, ok, no, no. tienes que parar ese goteo, ok, porque te estás desangrando y estas instituciones te van a mutilar hay que disculpar la, la palabra, pero es que es así, financieramente hablando, ¿no? Entonces, eh, esa pérdida, eh, quizás sea, no sé, por decir un número, 100 dólares. Pues el siguiente día, si hago 20, 30 dólares, paro y ya cierro el trade, y ya cierro el día. Al siguiente día bajo un poco más y ya si hago 10, 15 dólares, paro y la recupero poco a poco. Entonces, en la gráfica, ¿cómo se ve esto? Se ve que tienes una pérdida, pero que las ganancias ya vienen fuerte, viene despacito, 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 y cuando ya sobrepasa otra vez el high que has tenido, ¿ok? Entonces ya el mercado, pa, entonces ya es, es como, como un breakout, pero eso es en tu línea y en tu gráfica de, de histórico, ¿ok? Porque si tú pierdes y luego doblas para recuperar y pierdes de nuevo, entonces ya la caída es un crash, ¿ok? Y ya luego te, para recuperar todo eso, entonces ya el gráfico se va a ver como pum, y ya luego si te doblas y por fin haces, entonces ya el trade, o sea, es como un V, ¿no? No, no, tú quieres perder y luego que el trade, o sea, los trades de los siguientes días vayan poco a poco y que naturalmente el tiempo te vuelva y te ponga otra vez en la línea, ¿okay? Porque los retrocesos son normales. Lo que pasa es que uno quiere devolverlo rápidamente. ¿no? Entonces, eh, nada, eso es lo que, lo que os quería comentar el día de hoy. Muy buen mes este, creo que solo tuve dos días negativos. Pero realmente el, en, en vez del día positivo y del día negativo es como tú actúas, ¿no? Es como, eh, ¿has seguido tu plan? Sí. Entonces, si has perdido todos los días y si has seguido tu plan, estás en el camino correcto. Porque si tú has ganado todos los días y no has seguido tu plan, no estás en el camino correcto. Porque el dinero que vas a ganar lo vas a devolver. Ah, entonces hay que cambiar un poco la forma en que uno define sus días positivos y define sus días negativos, ¿okay? uh, Y nada, a disfrutar del día uh, y, a, y, a, y a disfrutar del proceso de conocernos a nosotros mismos y de las oportunidades que tenemos en el mercado. Un abrazo fuerte y hasta la próxima oportunidad. Chao, chao chicos. Los quiero. Chao.